নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমরা দেখব এম এস ওয়ার্ডে ফর্ম পেজ তৈরি করা যেটা খুবই সহজ খুব সহজ পদ্ধতিতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব পুরো ভিডিওটা দেখলে আশা করি তোমরা নিজেরা এটা বানিয়ে ফেলতে পারবে আর হ্যাঁ বন্ধুরা ঠিক এই রকম কম্পিউটার রিলেটেড ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলো না চলো তাহলে শুরু করা যাক সোজাসুজি ভিডিওতে চলে যাই প্রথমেই যেটা করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড আমরা ওপেন করে নেব দেখো বন্ধুরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আমি ওপেন করে নিচ্ছি এটা ওপেন করার পর আমাদের ফার্স্ট যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে পেজ সেট আপ করা তো চলো ওপেন করে নিই এরপর আমরা চলে যাব পেজ লেআউট রিপনে দেখো বন্ধুরা আমরা সোজা সোজি চলে যাচ্ছি পেজ লেআউট রিপনে এটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বন্ধুরা পেজ সেট আপ পেজ সেট আপ জিনিসটা কিন্তু আমাদের কাছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট দেখো বন্ধুরা এই পেজ সেট আপ কমান গ্রুপের যে তিনটে টুল আছে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন এবং সাইজ এই তিনটে টুলের সাহায্যে কিন্তু আমরা আমাদের পেজটাকে সেট করে ফেলতে পারি অবশ্যই সেখানে কি কি করব তোমাদের দেখাবো প্রথমে মার্জিন মার্জিনে এসে আমি ন্যারো চুজ করলাম তো বন্ধুরা মার্জিন জিনিসটা কি মার্জিন জিনিসটা হচ্ছে নন প্রিন্টেড এরিয়া আমরা ছোটোবেলা থেকে মার্জিন টানি সেই নন প্রিন্টেড এরিয়া যেখানে প্রিন্ট যাবে না অর্থাৎ যেখানে প্রিন্টিং হবে না এরপরে ওরিয়েন্টেশান আমি পোর্ট্রেট নেব এবং সাইজ অলওয়েজ এ ফোর তো যাই হোক পেজ সেট আপ আমাদের হয়ে গেল হোম রিবনে চলে যাব এবং সোজাসুজি সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্টে আমি ক্লিক করব ক্লিক করে ওয়ার্ড আটে যাচ্ছি এবং দেখে নাও বন্ধুরা এই স্টাইলটা আমরা চুজ করব ঠিক এই স্টাইলটা এই স্টাইলটাকে ক্লিক করে নিলাম কার্ভ স্টাইল আছে দেখে নাও ক্লিক করে নিয়ে ইয়ো টেক্সট হেয়ার যেখানে লেখা আছে সেখানে আমরা স্কুলের নাম দিয়ে দেব এখানে স্কুলের নাম আমি লিখে দিচ্ছি কৃষ্ণনগর হাই স্কুল আমি একটা স্কুলের নাম নিলাম তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্কুলের নাম দেবে এখানে আমরা স্কুলের নামটা এন্ট্রি করে দিচ্ছি এন্ট্রি করে দেওয়ার পর আমরা জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে দেব ওকেতে ক্লিক করে দেব বাস চলে এসেছে এরপরে আমি এই পয়েন্টটার ধরে নিচের দিকে নামিয়ে এটাকে আর একটু কার্ভনেস বাড়িয়ে দিলাম তারপর পয়েন্টের সাহায্যে ছোটো করে নিলাম এবং ঠিকঠাক মেজারমেন্টে নিয়ে আসলাম ডান দিকে ক্লিক করে নেব করে নিয়ে এন্টার দেব কিন্তু তার আগে আমরা কি করব একেবারে এটাকে ফরম্যাট করে নেব এটাকে ফরম্যাট করার খুব সিম্পল প্রসেস দেখে নাও বন্ধুরা খুব সহজ সোজা সোজি রাইট ক্লিক করে ফরম্যাট ওয়ার্ডারটি চলে গেলাম ফরম্যাট ওয়ার্ডার অপশনে ক্লিক করা করার পর ফ্লি ফিল এফেক্ট দেখো এই টাইপটা দেখতে পাচ্ছ ফিল এফেক্টে গিয়ে টেক্সচার এই টেক্সচার থেকে এই টেক্সচার স্টাইলটা চুজ করে নিচ্ছি আমি ওকেতে ক্লিক করছি এবং আবার ওকেতে ক্লিক করছি দেখো বন্ধুরা হয়ে গেছে এরপর ডান দিকে ক্লিক করব এবং এন্টার প্রেস করব কার্সার যথারীতি নিচে চলে এসেছে এবার আমরা পিকচার ইনসার্ট করব এই পিকচার কোনটা যেটা কিনা আমরা লোগো ইনসার্ট করব একটা যেটা আমি আগে থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্কুলের লোগোটা আগে থেকে নিয়ে রাখতে হবে এখানে দেখো বন্ধুরা আমরা এই ফোল্ডার থেকে এই লোগোটাকে ইনসার্ট করে নিচ্ছি ইনসার্ট করে নেওয়ার পর দেখো বন্ধুরা লোগোটা একটু বড় এসেছে না ঠিক যে পজিশনটুকু আমার দরকার আমি কার কার ক্রপ করে নেব ক্রপ টুলের সাহায্যে ক্রপ টুলের কাজ কি উই ক্যান কাট আওয়ার পিকচার অ্যাজ দ্য সিলেক্টেড এরিয়া তো দেখো বন্ধুরা আমি ক্রপ টুল ব্যবহার করে পিকচারটা ঠিক যেটুকু আমার প্রয়োজন সেটুকু আমি কাট করে নিচ্ছি করে নেওয়ার পর আমি সোজা সোজি চলে যাব ডিজাইনে একটা ডিজাইন চুজ করব আমি ছোটো করে নিলাম এবং একটা ডিজাইন চুজ করে নিলাম এর করে নেওয়ার পর আমি চলে যাব টেক্স র্যাপিংয়ে টেক্স র্যাপিং টুলটার মধ্যে গিয়ে আমি কি করব ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স চুজ করব এবং পিকচারটাকে আমি ক্লিক অ্যান্ড ড্রাগ প্রসেসের সাহায্যে ওপরে তুলে দেব দেখে নাও খুব সিম্পলি আমি এটাকে ওপরে তুলে দিলাম ওপরে তুলে দেওয়ার পর আমি অবশ্যই অবশ্যই আবার ডান দিকে ক্লিক করে এন্টার প্রেস করব কার্সারের পজিশানটা কিন্তু খুব ভাইটাল বন্ধুরা এটা আমাদের ঠিকঠাক রাখতে হবে কারণ এটা যেখানে থাকবে পজিশান অনুযায়ী সেখানে সেটা যাবে এরপর আমরা সেপসের মধ্যে যাচ্ছি এবং একটা সেপ ড্র করে নিচ্ছি দেখো বন্ধুরা একটা রেক রাউন্ডেড রেকটাঙ্গেল আমি এখানে ড্র করলাম ড্র করার পর এই ইয়োলো পয়েন্টারের সাহায্যে এটাকে আর একটু রাউন্ডনেসটা বাড়িয়ে দিচ্ছি বাড়িয়ে দেওয়ার পর আমি সোজাসুজি এর ফিল কালার চেঞ্জ করলাম এবং এটাকে আমি কন্ট্রোল কি হোল্ড করে 
কপি করে নেব দুই দিকে দুটো এবং সামান্য কিছুটা এগুলোকে নামিয়ে দেব এটা একটা সিম্পল একটা ডিজাইন আনার জন্য দেখে নাও বন্ধুরা এই তিনটেকে কিন্তু আমি রেডি করে ফেলেছি এবার এদের ফিল কালার আমি চেঞ্জ করব এবং আউটলাইনগুলোকে আমি রিমুভ করব আমি একে একে করে নিচ্ছি ফিল কালারগুলোকে পরিবর্তন করে নিচ্ছি এবং আউটলাইনগুলোকে একসাথে রিমুভ করে দেব এই একসাথে আউটলাইন রিমুভ করার প্রসেসটা কি একটা সিলেক্ট করে বাকিগুলো বাই কন্ট্রোলকে হোল্ড করে সিলেক্ট করে নেব এবং ফর্মাটে গিয়ে সেপ আউটলাইন দেন নো আউটলাইন এভাবে কিন্তু করা যায় এরপর আমি আবার সেপসে যাচ্ছি একটা সার্কেল টুল নিলাম এবং এখানে মিডিলে ড্র করে দিচ্ছি বন্ধুরা ড্র করে দেওয়ার পর অ্যাজ সেম অ্যাজ এটাকেও আমি ফিল কালার আর আউটলাইন একইভাবে পরিবর্তন করে দেব আমি আউটলাইনটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি দেন এন্টার প্রেস করব বন্ধুরা এন্টার প্রেস করে কার্সারটাকে নিচে নামিয়ে আনলাম এই দেখো সার্কেলটা নেমে এসেছে অসুবিধা নেই তুমি এটাকে ক্লিক করে আবার ওপরে তুলে সেম পজিশনে বসিয়ে দাও এরপর নিচে ক্লিক করলে তুমি কার্সার পজিশানটা নিচে পেয়ে যাবে এরপর চলে যাচ্ছি আমরা আবার ইনসার্টে এবং সেখান থেকে ক্লিক করব পিকচারে পিকচারে ক্লিক করার পর দেখো বন্ধুরা আমি একটা ফ্রেম নিচ্ছি এই সেপ ফ্রেম লোগো এগুলো দেখতে থাকো বন্ধুরা এই যে আমি কর্নার ফ্রেম লোগো বা সেপ ফ্রেম এগুলো তোমাদের যেমন ফ্রেম বা লোগ তোমার সেপ ফ্রেম বা কি বলে সেপ বর্ডার কর্নার এগুলো তোমার যদি লাগে তুমি অবশ্য গুগলে সার্চ করে পেয়ে যেতে পারো ঠিক আছে গুগলে সার্চ করলে সিম্পলি তুমি এগুলো পেয়ে যাবে এখান থেকে আমি এটাকে ইনসার্ট করে নিচ্ছি ইনসার্ট করে নেওয়ার পর আবার আমি ক্রপ টুল ব্যবহার করব বন্ধুরা এর আগেই দেখালাম ক্রপ টুলের কাজ ঠিক অ্যাজ সেম অ্যাজ ইউজ করব আমি ক্রপ টুলটাকে ক্রপ টুলটাকে ব্যবহার করে আমি ঠিক যেটুকু আমার প্রয়োজন আমি সেটুকু কাট করে নিচ্ছি এই টুলটার কিন্তু কাজ খুবই অসাধারণ বন্ধুরা এই টুলটা কিন্তু আমরা মাইক্রোসফট অফিসে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ক ক্ষেত্রে তো চলো দেখি ক্রপটা করে হয়ে গেছে আমাদের এরপর আমরা একটু চ্যাপটা করে দেব কারণ এখানে আমার ডিটেলসটা থাকবে অর্থাৎ যে স্কুলের পেজের যে ফ্রন্ট পেজের যে পার্টটা বা কলেজের ফ্রন্ট পেজ যে পার্টটা আমার যে ডিটেলসটা সেই ডিটেলসটা এখানে থাকবে সেটা কিভাবে করব দেখে নাও এটার জন্য দেখো বন্ধুরা এর মধ্যে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো না এর জন্য এখানে লিখতে গেলে আমাকে একটা সেপ ড্র করতে হবে তো আমি চলে যাচ্ছি ইনসার্টে সেখান থেকে সেপ নিচ্ছি একটা রেক্টাঙ্গেল সেপ আমি এর মধ্যে ড্র করে নেব ড্র করে নেওয়ার পর আমি অবশ্যই তার মধ্যে লিখব এটার জন্য রাইট ক্লিক করে অ্যাড টেক্সট করে নিতে হবে এবার আমি আমার যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলোকে ইনপুট করব অর্থাৎ ডেটাগুলো কি ডেটাগুলো হচ্ছে আমার নাম ক্লাস রোল নাম্বার সাবজেক্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইয়ার এইগুলো আর কি তো চলো সেগুলো আমি একটু লিখে নিই ঝটপট দেখে নাও ঝটপট এখান থেকে আমি নাম এন্ট্রি করে নিচ্ছি আমি দিলাম অদিতি বিশ্বাস এন্টার দিয়ে আদার্স যে ফিল্ডগুলো আছে সেগুলো এন্ট্রি করছি ক্লাস রোল নাম্বার পেঙ্গলি রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং সাবজেক্ট বেঙ্গলি এরপর ইয়ারটা দিয়ে দেবো ইয়ার টু হয়ে গেল এরপর আমরা যেটা করব এটাকে সিলেক্ট করে লাইন স্পেসিংয়ে যাব এবং সেখান থেকে রিমুভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ করে দেবো তারপর এটাকে ফর্মেটিং করে নেব ফ্রন্ট সাইজটাকে বাড়িয়ে নেব এবং ফ্রন্ট স্টাইলটাকে পাল্টে নেব সেগুলো করে নিচ্ছি একটু দেখে নাও বন্ধুদের এগুলো তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো অবশ্যই করে নিতে পারো 
ফন্ট স্টাইল এবং সাইজের পরিবর্তন ঘটানোর পর আমরা আবার আগের নামটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এবং সেটাকেও একইভাবে ফরম্যাট করে দেবো একটু এটাকে কমিয়ে নিই এক ঘাট হ্যাঁ এরপর আমি নামটাকে সিলেক্ট করলাম এটারও একটা ফন্ট স্টাইল দিলাম এবং ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা সাইজ দিলাম এবং আলাদা স্টাইল দিলাম তা হয়ে গেল এটা এটুকু এবার যে বিষয়টা আমি দেখাবো বন্ধুরা এই যে পার্টটা আমরা রেডি করেছি এই পার্টটাকে যদি তোমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু ওপেন করতে চাও সেক্ষেত্রে রাইট ক্লিক করে ফরম্যাট অটোসেপ এবং সেখান থেকে এই যে ট্রান্সপারেন্সিটা দেখো বন্ধুরা আমি সেভেন্টি পারসেন্ট করে ওকেতে ক্লিক করে দিচ্ছি দেখো বন্ধুরা এই ডিজাইনটা কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেল এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পেজ লেআউট থেকে পেজ বর্ডারে যাব পেজ বর্ডারে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে একটা বর্ডার স্টাইল চুজ করে নিচ্ছি তোমার পছন্দ মতো করে নেবে তারপর ওর ওয়াইটটি একটু বাড়িয়ে নিলাম বাড়িয়ে নিয়ে কালারটাকেও চেঞ্জ করে নিচ্ছি একেবারে এবং ওকেতে ক্লিক করে দিলে হয়ে গেল এই দেখো পেজ বর্ডারটা এন্ট্রি হয়ে গেছে এরপর বর্ডারে ওই কর্নার ফ্রেম যেটা তোমরা দেখলে ডাউনলোড করে রেখেছি ওটাকে আমি বসাবো ইনপুট করাবো কিভাবে করাবো পিকচারে গিয়ে এখান থেকে ফ্রেমটাকে চুজ করে নিয়ে আমি ইনসার্ট করে নিলাম তারপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে একটু বড় করে নেব এবং অবশ্যই টেক্সট ট্যাপিংয়ে গিয়ে ইনফ্রন্ট অফ টেক্সট চুজ করে নেব দেখো আমি একটু বড় করে নিচ্ছি এবং ইনফ্রন্ট অফ টেক্সট চুজ করে নিয়ে আমি কর্নারে নিয়ে গিয়ে এটাকে বসাবো চলো ইনফ্রন্ট অফ টেক্সট একটু বড় করে নিই করে নিয়ে এটাকে নিয়ে গিয়ে কর্নারে কর্নার পয়েন্টে ঠিক কর্নার পয়েন্টে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আর একটা কপি করে নেবো আগে মেজারমেন্টে বসিয়ে নেবে বন্ধুরা হয়ে গেছে এবার এটাকে একটা কপি করে নিচ্ছি আমি কন্ট্রোল কি হোল্ড করে কপি করে নিলাম এরপর এটাকে আমি রোটেট থেকে পরিবর্তন করে দেবো রোটেটে গিয়ে আমি কি করব এর মুখটা ঘুরিয়ে দিলাম এরপর এটাকে এখানে কর্নারে বসিয়ে দিয়ে একইভাবে সেম মেজারমেন্টে রেখে সেট করে দিলাম এরপর এই দুটো শেপকে আমি সিলেক্ট করে নেব দুটো পিকচারকে আর কি সিলেক্ট করে নিয়ে কন্ট্রোল কেস সাজে কপি করে নেব কপি করে নিয়ে এগুলোকেও রোটেট করব রোটেট করার সময় বন্ধুরা তোমরা একটু দেখে নিতে পারো রোটেটে রোটেট ফ্লিপ অরিজেন্টাল ফ্লিপ ভার্টিক্যাল এগুলো নাইনটি ডিগ্রি এগুলো রয়েছে এগুলো তোমরা মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গিয়ে গিয়ে চেক করে করে দেখতে পারো এগুলো কোন পজিশানে ঠিক তোমার লাগবে তুমি কিন্তু সেইভাবে তুমি তোমার পছন্দ মতো বা তোমার পজি যে যে পজিশানটা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তুমি চুজ করে নিতে পারবে তা আমি অবশ্যই এই দুটোর ঠিক অপোজিট উল্টো দিকে লাগবে সেই অনুযায়ী আমি সেট করব আমি দেখে নাও করে নিচ্ছি আমি এই দুটোকে ডিলিট করে দিই দিয়ে কপি করে নিচ্ছি আমি কপি করে আবার কপি করে নিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই দুটো সিলেক্ট করলাম আবার কন্ট্রোল কি হোল্ড করে এবং কন্ট্রোল কি হোল্ড করে ড্রাগ করে কপি করে নিলাম এরপর সোজাসুজি ফরম্যাটে চলে যাব এবং রোটেটে গিয়ে আমি ঠিক চেঞ্জ করে নিচ্ছি একদম অপোজিটটা চেঞ্জ করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার এটাকে নিয়ে এসে ঠিক নিচে একদম সেম কর্নার পয়েন্ট অনুযায়ী বসিয়ে দেবো বসিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে কাজ কিন্তু বন্ধুরা আমার কমপ্লিট খুব সিম্পল একটা ফ্রন্ট পেজ বানিয়েছি কিন্তু দেখতে অসাধারণ লাগবে দেখতে আমাজিন লাগবে সেরকম চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার ডিটেলসে বুঝিয়ে দেওয়ার সঙ্গে টুলগুলোর ব্যবহার তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি তোমাদের যদি পুরো পার্টটা দেখাই কেমন লাগছে আমি একটু জুম পার্সেন্টেজ কমিয়ে দিচ্ছি দেখো বন্ধুরা জুম পার্সেন্টেজ একটু কমালে তোমরা বুঝতে পারবে যে পুরো ভিউটা কেমন আসছে পুরো ভিউটা দেখে নাও বন্ধুরা ঠিক এরকম আসছে এরকম একটা ফ্রন্ট পেজ তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারো খুব ইজিলি এবং সেটা তোমাদের বাড়িতে প্রিন্টার থাকলে অবশ্যই প্রিন্ট করে নিতে পারো আজকের মতো ভিডিও পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ